watch complete video and subscribe the channel neighbor guru dear students it's the time to discuss uh, the solution of the exercise of chapter 8 of science of class 6 that is body movements शरीर की गतिविधियाँ सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स द ए पार्ट से इज दैट जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी तो जो बोन्स यानी हड्डियों के जोड़ होते हैं वो हमारे शरीर के किस चीज़ में मदद करते हैं वो हमारे शरीर के मूवमेंट्स में मदद करते हैं ओके नाउ द बी पार्ट दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी जो कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का बोन्स एंड कार्टिलेज का ओके जो बोन्स हैं हड्डियाँ हैं और कार्टिलेज हैं वो एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं वो एक साथ मिलकर के स्केलेटन बनाते हैं यानी कि जो ढांचा है या हम बोले तो कंकाल बनाते हैं ओके या कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी नाउ द सी पार्ट द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट जो बोन्स हैं यानी जो कोहनी पर हमारी जो बोन्स होती हैं वो उसमें कौन सा जॉइंट होता है उसमें हिंग जॉइंट होता है और हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि एक दरवाजे के अंदर भी हिंग जॉइंट होता है और हमारी नी के अंदर भी हिंग जॉइंट होता है ओके नाउ द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय द हिंग जॉइंट ओके नाउ द डी पार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मोमेंट तो जो आ, किसकी कॉन्ट्रैक्शन से किसके सुकूड़ने से जो बोन्स हैं वो मूवमेंट शो करती हैं ओके जो यानी कि जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से जो है बोन्स मूवमेंट शो करती है यानी द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट ओके जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हैं जो कि पुल करती हैं बोन्स को ड्यूरिंग मूवमेंट ओके नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इंडिकेट ट्रू Uh, and falls among the following sentences. Okay, नीचे दिए गए sentences uh, के आगे आपने indicate करना है uh, कि कौन सा uh, true है और कौन सा false है आपने स्पष्ट करना है कौन सी statement true है और कौन सी false है Now the first statement is uh, the movement and locomotion of all animals uh, is exactly the same. ये कहता है कि जो uh, गति है या locomotion है गतिविधियाँ हैं किसकी all animals सभी animals की क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है नो no. हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर कि कोई एनिमल्स हैं वो फ्लाई करता है और कोई बर्ड फ्लाई करता है अच्छा ये एनिमल्स की पूछ रहा है तो हम देख सकते हैं कि कोई एनिमल्स जो है वो रेंग कर चलता है कोई एनिमल्स जो है वो दौड़ता है कोई एनिमल्स सिर्फ वॉकिंग करता है ओके तो सभी की मोमेंट्स जो है एनिमल्स की वो अलग अलग हैं तो वी विल सी दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट ओके नाउ द बी द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स ओ नाउ कार्टिलेज कार्टिलेज आर नॉट हार्डर देन द बोन्स एज वी हैव रेड इन द चैप्टर ओके जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी था और अच्छे से समझा भी था कि जो कार्टिलेज कार्टिलेज uh, होते हैं वो बोन्स से हार्डर नहीं होते क्यों क्योंकि जैसे कि हमारे कान में कार्टिलेज होता है हम उसको बैंड कर सकते हैं मोड़ सकते हैं जबकि जो बोन्स हैं हड्डियाँ होती हैं उनको हम नहीं मोड़ सकते उनको हम बैंड नहीं कर सकते तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी ये भी फॉल्स होगी ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स जो फिंगर बोन्स हैं उनके पास जॉइंट्स नहीं होते नो इट्स एब्सल्यूटली रॉन्ग बिकॉज हमें पता है कि जैसे कि फिंगर्स हैं फिंगर्स को हम मूव कर सकते हैं फोल्ड कर सकते हैं एक फिस्ट यानी एक मुट्ठी बना सकते हैं ओके okay? तो इनके पास जो है जॉइंट्स तो होंगे ही होंगे और मैंने आपको एक अलग भी बताया कि जो फिंगर्स हैं हमारी जो रिस्ट है मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर बता दूं जो हमारी रिस्ट है उसमें आठ हड्डियां होती हैं छोटी छोटी जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं ओके जो हमारी कलाई के अंदर होती हैं और जो हमारी पाम है हथेली है उस पर हमारा जो है अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर पांच बोन्स होती हैं जिनको हम मेटाकार्बल्स बोलते हैं और जो हमारी अंगुलियाँ हैं यानी फिंगर्स हैं उन पर उनके अंदर होती हैं फोर्टीन यानी कि चौदह हड्डियाँ होती हैं जिनको हम फैलेंजेस बोलते हैं ओके तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप एक बार चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को दोबारा से देखें ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 
फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू दैट जो सी स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगी ओके तो जो डी स्टेटमेंट है द फोर फोर आर्म हैज टू बोन्स जो फोर आर्म है उसके पास उसमें दो बोन्स दो हड्डियां होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट रिवाइज यू आई मस्ट रिकॉल यू दैट जो फोर आर्म है यानी एफ ओ आर ई का जो मैंने मीनिंग बताया था यानी कि जो आगे की हड्डी होती है या सामने की हड्डी होती है ओके सामने का या फिर आगे का तो फोर का मतलब होता है सामने या फिर आगे तो जो आगे की बाजू होती है यानी एल्बो से रेस्ट तक की जो बाजू होती है उसमें दो बोन्स होती हैं ऑफ कोर्स दो बोन्स होती हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ओके नाउ द ई पार्ट कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन जो कॉकरोचेस हैं उन उनके पास एक आउटर स्केलेटन होता है क्या ये स्टेटमेंट सही है ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है ओके okay? तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन दैट द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट ए बी सी आर फॉल्स एंड डी एंड ई पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन आर ट्रू ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज मैच द आइटम्स इन द कॉलम फर्स्ट विद द वन और मोर आइटम्स ऑफ द कॉलम सेकेंड ये क्या कहना चाहता है कि आपको दो कॉलम दिए गए हैं ओके okay? और कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकेंड में कुछ आपको आइटम्स दिए गए हैं ओके okay? कॉलम फर्स्ट के आइटम्स को आपने एक या एक से ज्यादा आइटम्स जो कि कॉलम में सेकंड uh, में हैं उन uh, उनसे अटैच करना है उनसे मैच करना है उनसे मिलान करना है ओके okay? तो वो एक कॉलम uh, ए का एक ऑप्शन के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं कॉलम बी के जैसे अपर uh, जो है अपर जो uh, हमें पता है कि जो ऊपर uh, का सिरा होता है हमारा ठीक है तो वो हमें पता है एक इमूवेबल जॉइंट है यानी कि जो मूव नहीं करता यानी कि वो फिक्स जॉइंट है जैसा कि हमने चैप्टर uh, के अंदर समझा ओके नेक्स्ट uh, जो पॉइंट है फिश है फिश uh, का हमें पता है मछली जो है uh, उसके पास फिन होते हैं तो और उसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी भी होती है तो फिश जो कि कॉलम ए फर्स्ट में है उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है हैव फिंस एंड हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी ओके उसके पास फिंस भी होते हैं बॉडी पर ओके okay, और स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप भी होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गए ओके नाउ द नेक्स्ट इज रिब्स जो पसलियां होती हैं ओके रिब्स के लिए हमें पता है जो रिब्स हैं वो एक फंक्शन होता है उनका क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे हृदय को बचाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोटेक्ट द हार्ट ओके नाउ द स्नेल स्नेल का हमें अच्छे से पता है कि जो स्नेल है वो काफी काफी ज्यादा स्लो मोमेंट शो करता है जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी से समझा था ओके सो नाउ द लास्ट ऑप्शन इन द कॉलम फर्स्ट इज कॉकरोच कॉकरोच का हमें पता है जैसा कि हमारे पास ऑप्शन भी दो बच गए कौन कौन से एक तो हैव एन आउटर स्केलेटन एंड सेकेंड वन इज कैन फ्लाई इन द एयर तो ये दोनों कॉकरोच uh, uh, के लिए फिट बैठते हैं ओके तो कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन एंड ऑल्सो इट कैन फ्लाई इन द एयर ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आंसर द फॉलोइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देखें ओके okay? Uh, तो मैं आपको बता दूं कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है मोटा uh, मोटा मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको रिकॉल uh, हो जाए ओके okay? आपको याद आ जाए तो जो राउंडेड uh, एंड है एक बोन का वो दूसरे बोन की कैविटी के अंदर फिट होता है ओके राउंडेड एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन सच अ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल ऑल डायरेक्शन ओके और ऐसा जो जॉइंट है वो मूवमेंट्स uh, को कौन सी मूवमेंट्स को अलाउ करता है वो मूवमेंट्स जो सभी डायरेक्शन में हम कर सकते हैं और ये जो जॉइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमें पता है हमारे वेस्ट पर और हमारा जो शोल्डर होता है वहां पर ये जॉइंट होता है ओके तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर मेन पार्ट्स होंगे कि आप अच्छे से जो जॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए वो मोमेंट्स जो वो अलाउ करते हैं 
उनको ही अच्छे से याद कर लीजिए ओके और एक और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर के दौरान आपको नहीं बताया था तो अब मैं बता देता हूं कि जो आपका रिस्ट है जो आपकी कलाई है और जो आपका एंकल है यानी टखना है ओके तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होगा ये आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा ओके क्यों क्योंकि आप जो आपकी टखनी की जो रोटेशन है यानी जो मूवमेंट है वो सेम है जैसे कि कलाई की है तो इन दोनों में एक ही जॉइंट होगा और वो जॉइंट कौन सा है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी दैट इज विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल तो कौन सी स्कल बोन मूवेबल होती है हमें पता है स्कल में हमारा जो अपर जो होता है वो तो फिक्स होता है हेड के साथ उसमें तो फिक्स ज्वाइंट होता है तो मूवेबल कौन सा हुआ लोअर जो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा भी था ओके okay, तो लोअर जो जो है नीचे का जो जबड़ा है उसमें क्या होता है आ, उसकी जो बोन्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं ओके ये तो आप बैठ करके आप देख भी सकते हैं कि आप जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे तो आप नीचे का जो जबड़ा है सिर्फ उसको हिला सकते हैं अगर आप ऊपर के जबड़े को हिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका सिर साथ में हिलेगा क्यों क्योंकि उसके साथ आ, क्या है आ, एक फिक्स ज्वाइंट है ओके so now the last uh, part of the fourth question that is uh, why can our elbow not move backwards तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी जो कोहनी है एल्बो है आ, तो वो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकती तो मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें जो जॉइंट है तो वो सिर्फ इसको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही अलाउ करता है ओके okay? ऐसा जॉइंट जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है उसको हम क्या बोलते हैं हिंग जॉइंट ओके जो कि दरवाजे के अंदर भी होता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जॉइंट्स को याद करना मसल्स के जो फंक्शन होता है उसको याद करना और जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट्स को याद करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओके तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर्स रहे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग